ఆ పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి కృప కలిగిన మా దేవ యువదయ కాలం అని మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం ఆరాధన అయా మా హృదయం అంతటితో ప్రభా నేను స్థుతించే కృపను అనుగ్రహించండి ప్రభా అయా మీరు మా జీవితాల్లో చేసిన మేలులను ఉపకారములను జ్ఞాపకం చేసుకుని నిండు మనస్సుతో నీకు కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం యువదయ కాల పారాధన నీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం మా ఆది నుంచి అంతం వరకు మీరే తోడయ్యండి అధ్యక్షత వహించి దేవ మీరే నడిపించమని ఇంకా రావాల్సిన ప్రతి బిడ్డను ఆయుధపరిచి నీ సన్నిధికి తీసుకొని రమ్మని వేసే అతి శ్రేష్టమే నా మమ్మల్ని అడిగి వేడుకుంటూ ఉన్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ఆకాశమునుండిమ్మలయ్యాయ అయా మీరు మాలో నివసింపజేస్తున్నందుకై మీరు వంద మీకు వందనాలు స్తోత్రములయ్యా ప్రభువా ఏ అపాయము మా గుడారమును సమీపింపకుండునట్లు మీ కృపానే కంచను మాకు మా చుట్టూ వేసి మమ్మల్ని భద్రపరుస్తూ కాపాడుతున్నందుకై మీకు స్తోత్రములయ్యా అంటూ ఈ సమయంలో మనం అందరం కూడా కృపామయుడ నీలో నా నివసింపజేసినందు నానే పాట పాడుచు అందరం కూడా దేవున్నామని స్థుతిద్దాం అందరం కూడా చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభువుని కనపడుతాం అందరం కూడా ఎవరు మౌనంగా ఉండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేపట్లు కొడితే ఈ సమయంలో ప్రభువు నా మనకి కనపడుతాం
అవును ప్రభు చీకటిలో నుండి మమ్మల్ని వెలుగులోనికి నడిపిస్తున్నా దేవుడవు ఈ లోకములకు వెలుగైన దేవానికి స్తోత్రములయ్యా వందనాలు అంటూ ప్రభు నిమయపరుద్దాం కీర్తనల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఉత్తర ప్రత్యుత్తరములుగా చదువుకుందాం చివరి వాక్యము అందరం కలిసి చదువుకుందాం యహోవా నా మాటలు చెవిని పెట్టుము నా ధ్యానమును నా ధ్యానము మీద లక్ష్యం ఉంచుము నా రాజా నా దేవ నా అర్థతో నా ఆలకించము నిన్నే ప్రార్థించుచున్నాను యహోవా ఉదయమున నా కంఠస్వరం నీకు వినబడును ఉదయమున నా ప్రార్థన నీ సన్నిధిని సిద్ధము చేసి కాచియందును నువ్వు దుష్టత్వం చూచి ఆనందించే దేవుడవు కావు చెడుదనమునకు నీ వద్ద చోటు లేదు డాంబికిలు నీ సన్నిధిని నిలవలేరు పాపము చేయువారందరూ నీకు అసహ్యులు నశింపు చేయదు కపటము చూపి నరాచ జరిగించువారు యుహవకు అసహ్యులు నేనైతే నీ కృపాతి సైమును బట్టి నీ మందిరములో ప్రవేశించదను నీ ఎడల భయభక్తులు కలిగి నీ పరిశుద్ధాలయమును దిక్కు చూచి నమస్కరించదను యహోవా నా కొరకు పంచు ఉన్న వారిని బట్టి నిత్యానుసారంగా నన్ను నడిపించుము నీ మార్గమును నాకు స్పష్టంగా కనపరచుము వారి నోట యథార్థత లేదు వారి అంతరంగము నాశనకరమైన గుంట వారి కంఠము తెరిచిన సమాధి వారి నాలుకతో ఇచ్చకములాడుదురు దేవ వారు నీ మీద తిరుగుబడి ఉన్నారు వారిని అపరాధులుగా తీర్చుము వారు తమ ఆలోచనలో చిక్కుబడి కూలుదురుగాక వారు చేసిన అనేక దోషములను బట్టి వారిని వెలివేయము నిన్ను ఆశ్రయించి వారందరూ సంతోషించుదురు నీవే వారిని కాపాడుదు గనుక వారు నిత్యము ఆనంద ఆనంద ధ్వని చేయుదురు చివరి వాక్యం అందరం కలిసి చదువుకుందాం యహోవా నీతి మంతులను ఆశీర్వదించేవాడు నీవే It's a great day to praise the Lord walking in the light of the Lord so walk 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 in the light walk walk
see the salvation of the Lord, which he will work for you today, for Egyptians who, who will see today, uh, you shall never see again. Exodus four, chapter 14, verse 13. Good morning, everyone. Today I'm going to say what I learned and God me. I learned that the Israelites have still not learned to trust the Lord, even after, uh, even after 40 years that God, have, God has helped them. So I learned that I have to trust the Lord and I have to th uh, ask, ask the Lord for whatever I need.
ఎస్ఈఎఫ్ సంఘ వ్యవస్థాపకులు ఆత్మీయ తండ్రి గారు అయినటువంటి డాక్టర్ కె నిరీక్షణ పాలయ్య రచించిన ఏడు స్థుతుల ప్రార్థన ద్వారా దేవుని నామమును మరొకసారి స్థుతించి ప్రార్థించుకుందాం సర్వ సృష్టికర్తవైన దేవా నీకు స్థుతులు స్తోత్రములు సర్వశక్తి గల దేవా నీకు స్థుతులు స్తోత్రములు సర్వ లోక రక్షకుడా నీకు స్థుతులు స్తోత్రములు సెలువులో నీవు శిక్షణ భరించి నాకు రక్షణ ప్రసాదించిన ప్రభువా నీకు స్థుతులు స్తోత్రములు నీవు నా రోగములను భరించి నాకు స్వస్థత కలుగజేసిన దేవా నీకు స్థుతులు స్తోత్రములు నీవు దరిద్రతను భరించి నాకు సమృద్ధిని కలిగించి నా సమస్యలన్నీ తీర్చిన దేవా తీర్చగల దేవా నీకు స్థుతులు స్తోత్రములు ప్రతి నిమిషము నీరు కట్టి దీవారాత్రములు నీవు కాపు కాచే నీ సంగమనే పెనుయల ద్రాక్ష వనంలో నన్ను ఉంచిన దేవా నీకు స్థుతులు స్తోత్రములు ఆమెన్ మాట్లాడు ప్రభువా నీవే మాట్లాడు మయ్యా నాతో మాట్లాడు ప్రభువా నీవే మాట్లాడు మయ్యా కృపగల తండ్రి పరిశుద్ధుడా నాతో మాట్లాడు మయ్యా నీవు మాట్లాడితే మేము బ్రతుకుతాము అని భక్తుడు తండ్రి చెప్పినట్టుగా ప్రభ్వా మరి నీ సన్నిధిని ప్రేమించి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డతో మీరు మాట్లాడండి ప్రభు ఏ ఏ స్థలాలలో ఇంకా ప్రభువా మీ దృష్టికి అయోగ్యులుగా ఉన్నామో మా హృదయాంతరాలలో ఇంకా నీకు నచ్చనివి ఏవి ఉన్నాయో ప్రభువా నీ జీవ వాక్కుల ద్వారా మాతో మాట్లాడండి బలపరచండి తండ్రి అలనాడు పేతురుని చేయనిచ్చి లేవదీసినట్టుగా ప్రభువ మా అందరినీ తండ్రి మీ చేయనిచ్చి లేవదీయండి ప్రభువ ఏ బిడ్డలు ఏ సమస్యల మధ్య వచ్చి ఉన్నారో తండ్రి నీవే సమాధానమయ్యా నీలో హోప్ ఉన్నది ప్రభువ ఏ బిడ్డను ఒట్టి చేతులతో పంపివేసే దేవుడవు కావు తండ్రి యూ విల్ ఫిల్ ఆ హార్ట్స్ విత్ జాయ్ ప్రభ్వా మరి ఉదయ కాలంలో ప్రభ్వా ప్రతి బిడ్డను మీ చేతులు కర్పించుకుంటూ ఉన్నాము జీవపూరితమైన మీ వాక్కులు వినిచుండగా మా హృదయ ద్వారాలను తెరవండి ప్రభువ విన్న వాక్కులు గ్రహించే మనస్సునివ్వండి తండ్రి లాట్ దర్ ఈస్ జాయ్ ఇన్ హిమ్ దట్ కెన్ నవ్వ బి పెరిష్డ్ దర్ ఈస్ గ్లోరీ ఇన్ హిమ్ దట్ కెన్ నవ్వ బి క్లౌడెడ్ దర్ ఈస్ పీస్ ఇన్ హిమ్ దట్ కెన్ నవ్వ బి పెరిష్డ్ ప్రభా ఉదయ కాలంలో అటువంటి ఆనందము చేత మా అందరి హృదయాలని నింపండి ప్రభువ తండ్రి మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు కాని దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించు నన్నారు ప్రభా యోగ్యుణ్ణి అపాత్రుణ్ణి ఎన్నిక లేని వాడను నన్ను మీ సిలువ చాటును మరుగుపరిచి నాతో మాతో మందరితో మీరు మాట్లాడమని సమయము ఆత్మీయ జీవితములకు ఆశీర్వాదకరంగా మీ మహోన్నతమైన నామమునకు మహిమకరంగా ఉంచమని నజరేయుడైన యేసు నామమున ప్రార్థన చేయించు నాము తండ్రి ఆమెన్ మెన్ హాలెలుయా ఒకసారి అందరు గట్టిగా మరల హలలు చెప్దాం హలలుయా ఒకసారి మీ ప్రక్కన ఉన్న బిడ్డల వైపు తిరిగి చక్కగా నవ్వుతూ దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడని చెప్పండి గ్లాడ్ టు సీ దాట్ దయచేసి కూర్చోండి మరి చక్కని ఆరాధన దేవుణ్ణి ఆరాధించుకునే మనస్సులు ఎంత గొప్పవి అదొక భాగ్యం అన్నాడు భక్తుడు నీ సన్నిధికి వెళ్ళుదామని జనులు నాతో అనినప్పుడు నేను సంతోషించి తిని అంటాడు ఒక గొప్ప సింహాసనం అతని వైపు ఉన్నది ఆ సింహాసనం మీద కూర్చు కూర్చునే ఆ మూమెంట్స్ కంటే ఎహో ఆ మందిరానికి వెళ్ళడానికి ఆ మందిర ఆవరణములు చూడవలనని నా శరీరమును నా హృదయమును ఆనందముతో కేకలు వేయించున్నవి అంటాడు ఇమాజిన్ ఫర్ ఎ మూమెంట్ దట్ అమేజింగ్ జాయ్ దేవుని మందిరానికి వెళ్ళడానికి నా శరీరము నా హృదయము ఆనందముతో కెక్కలు వేస్తున్నాయంట డేవిడ్ 
when shall we go ippudu veldam marla devuni sannidhiki that is devita దేవుని హృదయానుసారమైన మనుష్యుడు దేవునికి ఇష్టడైన మనుష్యుడు ఈ కాలంలో చక్కని ఆరాధన మరి చక్కని పాటలు చిన్నారి బిడ్డలు మరి అదే విధంగా స్పెషల్ సాంగ్ బైబిళ్ళను తెరచి లుకా సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం మీ మీ ముందు తెరచి పెట్టుకోండి ఒక్కసారి తీసిన బిడ్డలు లుకా సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఒకసారి చదువుదాం పదకొండవ వచ్చిన నుండి పంతొమ్మిదవ వచ్చిన వరకు సమరయ గలిలేయల మధ్యగా వెలుచుండెను ఆయన యొక్క గ్రామంలోనికి వెలుచుండగా పది మంది కృష్ణు రోగులు ఆయన ఎదురుగా వచ్చి దూరమున నిలిచి యేసు ప్రభువా మము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళ్ళి మిమ్మును యాజకులకు కనపరుచుకునడని వారితో చెప్పాను వారు వెలుచుండగా శుద్ధులైరి వారిలో ఒకడు తనకు స్వస్థత కలుగుట చూచి గొప్ప శబ్దముతో దేవుని మహిమపరుచుచు తిరిగి వచ్చి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచు ఆయన పాదముల యొద్ధ సాగిల పడెను వాడు సమరయుడు అందుకు ఏసు పది మంది శుద్ధులైరి కారా ఆ తొమ్మండుగురు ఎక్కడా ఈ అన్యుడు తప్ప దేవుని మహిమపరుచుటకు తిరిగి వచ్చిన వాడెవడును అగుపడలేదా అని చెప్పి నీవు లేచి పొమ్ము నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరిచనని వాణితో చెప్పాను దేవుడు పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని దీవించును గాక హలలుయా మెసేజ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ కృతజ్ఞత హృదయం ఈరోజు నేను మరి కొద్ది నలభై ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడబోతూ ఉండగా దేవుడు మనందరితో మాట్లాడబోతూ ఉండగా నేను చెప్తూ ఉన్న ఆ టైటిల్ ఏమిటంటే ద హార్ట్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ కృతజ్ఞత హృదయము చాలా చోట్ల చాలా దేశాలలో ఈ నవంబర్ మంత్లో ఆఖరి వారంలో థ్యాంక్స్ గివింగ్ సండే అంటారు లేదా మొన్న ఇరవై ఐదవ తారీఖున థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే అంటే సంవత్సరం అంతా కాచి కాపాడి ఆయన కృపల చేత నింపిన దేవుణ్ణి ఆయన చేసిన ప్రతి మేలును జ్ఞాపకం చేసుకునే సమయం లుక్ ఎట్ దాట్ ఎందుకంటే చాలాసార్లు వీ ఇగ్నోర్ ద థింగ్స్ ఉదయ కాలం లేవగానే చక్కని సూర్యకాంతి చక్కని వాతావరణం ఏమండి మరి దేవుడు ఆశీర్వదించి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి యునో ఎవ్రీడే హీ బ్లెసెస్ కానీ చాలాసార్లు వీ లివ్ ఇన్ ఏ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓకే యునో అంతేగాని నిజమైన కృతజ్ఞత హృదయంతో వీ నెవర్ కమ్ బ్యాక్ ఈ పోర్షన్ ఈ రోజున ఈ జరిగిన ఇన్సిడెంట్లో మనకి కృతజ్ఞత హృదయంతో ఏసయ్య పాదాల దగ్గరికి తిరిగి వచ్చిన ఓ బిడ్డ కనిపిస్తాడు గ్రాటిట్యూడ్ హార్ట్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ దేవుని బిడ్డలుగా మనకి అటువంటి కృతజ్ఞత హృదయం ఉండా లాడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లాడ్ they lost all their dear ones chaala mandi aa time lo mukhyanga aa second wave time lo tv lo chustu unte konni kutumbalalo tallini tanrini kolpoyi chinnari pasi konalu palukare pasi pasi buggalu valaki em jarigindo kuda artham ayyadu kaadu aa pakkana amma garu taatayyo undi ila jarigindayya ani cheptu undevaru that is the time we crossed ఈ రోజున నీవు సజీవంగా ఉన్నావంటే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ టు సే థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఒకసారి సండే స్కూల్లో ఆ టీచర్ అడిగారట పిల్లల్ని చిన్న చిన్న స్లిప్ ఇచ్చి ఈ సంవత్సరం దేవుడు మీకేమి కావాలి అని మీకు అనిపిస్తుందో ఈ చిన్న స్లిప్ మీద రాసి మరలా ఇవ్వండి అన్నదట అందరూ రాశారంట ఓ ఐ వాంట్ దట్ పింక్ టాయ్ ఐ వాంట్ దిస్ టెడ్డీ బేర్ సో మెనీ థింగ్స్ కిడ్స్ రోట్ ఆ తర్వాత ఆ టీచర్ ఒకటి ఒకటి చదువుతూ ఉండగా ఒక స్లిప్ మీద మాత్రం ఒక అమేజింగ్ థింగ్ కనిపించిందంట వెంటనే సంతోషంతో వెళ్ళి దైవజనులు పాస్టర్ గారికి చూపించి చూడండి సార్ ఒక 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 బాబు ఎట్లా రాశాడో ఆ పాస్టర్ గారు కూడా చదివి ఆనందించి మన్నాడు ఆదివారం 
ఆ స్టేజ్ మీద నిలబడి ఆ బాబు రాసిన మాటని చదివారట ఏంటో తెలుసా యూనో వాట్ హీ రౌట్ దేర్ లాడ్ యు గివ్ మీ సో మెనీ థింగ్స్ స్టిల్ ఐ వాంట్ వన్ మోర్ థింగ్ గివ్ మీ అ థ్యాంక్ఫుల్ హార్ట్ నీకు కృతజ్ఞత చెప్పే హృదయం ఇవ్వయ్యా యు గివ్ మీ సో మెనీ థింగ్స్ గివ్ మీ వన్ మోర్ థింగ్ అ థ్యాంక్ఫుల్ హార్ట్ కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వి తండ్రి ఐ ఆమ్ లాకింగ్ దేర్ when the last time you told um, thank you to your near and dear ones mana chuttu unna chaala vaatini manam grahinchum bihar lo ok sari sudha murti garu narayana murti gari bharya bihar vellindata konni seva karyakramala nimittam infosys chairman gari bharya konni seva karyakramala nimittam bihar velthe akkada ok inti lo oka tandri koduku kurchunnarata అయ్యా మీరు ఎంతమంది ఇంట్లో అంటే మేము నలుగురు అన్నారట మా ఎవరెవరంటే ఇదిగో నేను నా కొడుకు నా భార్య కూతురు లోపల ఉంది ఏది ఒకసారి పిలవండి అంటే ఫస్ట్ కూతురు వచ్చిందట వచ్చి ఆవిడ పేరు రాసుకుని ఏ జంత రాసుకుని ఆ మరి అమ్మ ఏది అమ్మను కూడా పిలవంటే కూతురు లోపలికి వెళ్ళి రెండు నిమిషాల పది నిమిషాల తర్వాత అమ్మ బయటకు వచ్చిందట ఆవిడ పేరు కూడా రాసుకుని ఆవిడ ఏ జంత రాసుకుని ఏవో ఇచ్చి మళ్ళీ అమ్మాయి ఏది కనపట్ల అమ్మాయిని కూడా పిలవండి మళ్ళీ అంటే ఈ లోపలికి వెళ్ళింది మళ్ళీ పది నిమిషాలకు అమ్మాయి వచ్చింది ఏంటయ్యా అందరూ రండి మీరిద్దరూ దాక్కు దాక్కుంటున్నారు ఏంటంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడట మా ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు ఉన్నాం ఇంటిలో ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ కట్టుకోవడానికి ఒక్క చీరే ఉంది ఏ దేశంలో ఒక ఇంటిలో ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు ఉండి దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ శారీ టు వేర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ అండర్ ద పోవెట్రీ లైన్ మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ చెప్పారు ఒక గ్లాస్ పాలు ఇస్తూ ఉంటే ఒక అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ పేద పేద పిల్లలకి ఒక ఒక పిల్లవాడు ఆవిడ ఆ చీర కొంగ పట్టుకెట్టి లాగుతూ అంటే ఆ ఎంతవరకు తాగాలి అని అడుగుతున్నాడట ఇవిడికి అర్థం కాలేదట ఎంతవరకు తాగడం ఏమిటి నాన్న ఈ పాలంతా నీకే డ్రింక్ ఫుల్ గ్లాస్ అన్నదట ఆర్ యూ ష్యూర్ రియల్లీ అన్నాడట మా అమ్మ అయితే మార్కు పెడుతుంది ఇంట్లో నలుగురు ఉన్నారు ఇక్కడ వరకే తాగాలి అంతకంటే ఎక్కువ తాగేవా నీకు దెబ్బలే అంటుంది మొత్తం గ్లాస్ ఇస్తున్నారా అంటే థ్యాంక్ యూ అన్నాడట లుక్ ఎట్ దాట్ ఏ దేశంలో నివసిస్తున్నాము నువ్వు డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుని రుచిగా లేదు అని ఇలా తోసేస్తావే ప్లేటు ఆ ప్లేటు కనుక దొరికితే పంచభక్ష పరమాణాల్లో భావించి తినే బిడ్డలు ఎంతో మంది ఈ దేశంలో హ్యావ్ యూ హ్యావ్ అ టోల్ యువర్ గాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ యూ మేక్ మీ లైక్ దిస్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అ వాట్ ఐ యామ్ టుడే టూ థౌజండ్ ఆ టైంలో నేను బెంగళూరులో జాబ్ చేస్తున్న టైంలో నేను మళ్ళీ మా ప్లేస్ వెళ్ళాలంటే ఒకే ఒక ట్రైన్ ఉండేది ప్రశాంతి ఎక్స్ప్రెస్ ఆ ప్రశాంతి ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కి నేను వెళ్తే విజయవాడ వచ్చేసరికి ఉదయం అరౌండ్ ఎయిట్ నైన్ అట్లా అయ్యేది టైమ్ అప్పుడు టిఫిన్లు పట్టుకుని వచ్చేవారు ఒకరోజు పులిహార ఇట్లా కొనుక్కుని తిందామని ఇట్లా ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తే బాగా చల్లగుంది ఆకలి వేస్తుంది సర్లే పోన్లే చల్లగా ఉంటే ఉందని కొంచెం నోట్లో పెట్టుకోగానే చప్పగా ఉంది చల్లగా ఉంది చప్పగా ఉంది పులిహార ఒక ప్రక్కన కడుపులో మాడుతో ఉంది వెంటనే తినలేక కిటికీలోంచి అట్లా విసిరా వే బ్యాక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఐ ఐ రిమెంబర్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ అలా విసిరగానే ఆ రెండు ట్రాక్స్ మధ్య ఉన్న ఒక సిమెంట్ ఫుడ్ పాత్ పేవ్మెంట్ మీద పడింది ఆ పొట్లం ఇన్న తర్వాత నేను ఏదో పని చేసుకుంటూ అలా తల తిప్పేసరికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో ఒక ఇద్దరు పిల్లలు వచ్చి ఆ ఊరావురు మన తింటున్నారు నేను తినలేక విసిరేసిన పులిహార ఆ పొట్లాన్ని మరలా పక్కకు చూసుకున్నారు ఎవరైనా వచ్చేస్తారేమో వీ హ్యావ్ టు షేర్ దెమ్ కాంపిటీషన్ బట్టలు కూడా వేసుకోవడానికి సరిగా లేవు ఆ పిల్లలు థింక్ ఆఫ్ ఇట్ టుడే గాడ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ఫుల్ హార్ట్ కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయం మీ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ డోర్ అలా తీస్తే ఏమండి ఆ సూపర్ మాల్లో ఉన్న లేటెస్ట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ అలాగే ఉంటాయి బట్ సమ్ అదర్ హౌసెస్ దెర్ ఈస్ నో త్రీ టైమ్స్ ఫుడ్ టూ టైమ్స్ ఫుడ్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ టోల్డ్ థ్యాంక్ యూ దిస్ ఈజ్ ద మెసేజ్ హ్యావింగ్ హార్ట్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఒకసారి మరలా చదువుదాము చూడండి మొట్టమొదటిగా ఆయన ఎరుషలేమునుకు ప్రయాణమై పోవచ్చు సమరయ గలీలయ మధ్యగా వెళ్ళుచుండెను మీరు కొంచెం హిస్టరీ తెలుస్తుంటే టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇన్ దట్ జ్యూయిష్ సెటప్ ఏసీఏ నివసించిన ప్రాంతంలో యూదులు సమరయ్యలతో సాంగత్యము చేయరు దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ ద పీపుల్ ఆఫ్ సమారియా వాళ్ళని అంటరాని వాళ్ళుగా చూసేవారు వారిని ఒక మిక్స్డ్ క్రౌడ్గా చూసేవారు మీరు ఇంకా హిస్టరీకి వెళ్ళి చూస్తే 
ఆ ఫస్ట్ ఫస్ట్ యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఆ యుద్ధంలో రాజులు వచ్చి తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఆ జనాంగం అంతటిని మరలా తీసుకుని సమర సమరయ్య ప్రాంతంలో పెడతారు ఆ సమరయ్య ప్రాంతంలో పెట్టినప్పుడు ఆ సమరయ్య ప్రజలందరూ దే ఆర్ నాట్ ప్యూర్ జ్యూస్ బట్ దే ఆర్ మిక్స్డ్ క్రౌడ్ వారు నిజమైన యూదులు కాదు వారు మిశ్రిత జనాంగం అని చెప్పి యూదులు వాళ్ళని తక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సమరయ్య గుండా వెళ్ళరు యూదులు ఎప్పుడు ఈవెన్ జెరూసలేంకి వెళ్ళాలంటే దే టేక్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఎక్స్ట్రా టు వాక్ ఆల్ ది వే టు రీచ్ జెరూసలేం బట్ ద మోమెంట్ క్రైస్ట్ కేమ్ ఆయన యూదుడై ఉండి కూడా ఏ రోజు కూడా యునో హీ he never took that bypass path he always goes through the samaria my jesus came into this world to break away all those barriers chala sarli maata cheptunanu aina puttina aa sthalamu daggara meeru chusina podu gnanulu akkade kocharu katika padavallu gorrelu kaapadlo vacharu that is the place of christ he, 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 even the intellectual and the innocent can happily come and greet each other that is even the church today aina goppa news the great news you know oka loka rakshakudu raabothunnadu anna maatani mariyiki chepparu mottamadiga aa silva anubhavalu gunda aina velthu unnapudu akkada oka mariya unnadi tarvata aina pururuthanudai lechinappudu that is again a greatest news pururuthanam anedi ganaku lekapothe kristatvam oka nindu sunnai undedi no use of christianity yesu ganaka maranaanni jeyinchi lechi undakapothe maranamaani mullekkada ani aina adigi undakapothe christianity is like any other religion that's it but christ overcome the death maranama ni mullekkada ani maranaanne saasinchi maraname maraninchina vela aina pururuthanudai lechadu aa goppa news ganaka చెప్పాలి అంటే ఆ కాలంలో ఒక పురుషుడికే ఎస్ఐ చెప్పి ఉండాలి మొట్టమొదటిగా ఎందుకంటే ఇన్ దే లా సిస్టమ్ వారి యొక్క ఈ కోర్టు ఈ వ్యవహారాల్లో స్త్రీ సాక్ష్యాన్ని తీసుకునేవారు కాదట బట్ జీసస్ మై అమేజింగ్ జీసస్ లవ్లీ జీసస్ హీ బ్రాట్ దట్ గుడ్ న్యూస్ అండ్ ఫస్ట్ హీ టోల్ టు అ ఉమెన్ అక్కడ మరి యొక్క మరియా ఆమె చూస్తుంది ఆ మొట్టమొదటి ఆ పునరుత్నపు న్యూస్ని చూసి తర్వాత వెళ్ళి పేతురికి యోహానికి చెప్తుంది చూడండి ఆ యూదులు పద్నాలుగు పేర్లు రాసుకునేవారట జనరేషన్స్ ఆ నేమ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ స్త్రీ పేరు రాసేవారు వారు కదట ఇన్ ఏ ప్లేస్ వేర్ సచ్ ఎ మెయిల్ డామినేషన్ జీసస్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ కమ్ అండ్ ఆల్ దీస్ త్రీ ప్రైమరీ ఎలిమెంట్స్ హీస్ బర్త్ హీస్ క్రూసిఫిక్షన్ అండ్ హీస్ రిజరక్షన్ హీ యూజెస్ a woman as a testimony by that he broken the barriers between male and female intellectual innocent rich and poor my jesus akada rai padina maate entante samariya gunda aina velutunnaru samariya galiyela madhyalo aina velutunnaru jesus always chosen to walk through that path which is rejected by many people many jews devuni biddaga nuvu kuda lokam reject chesina paths lo ఏనో గేలి చేస్తున్న పాత్స్లో ఇరుకు ద్వారములో దేవుని మహిమ కొరకు నడిచే బిడ్డ గుండాలి దట్స్ వాట్ గాడ్ ఎక్స్పెక్ట్స్ యూ హ్యావ్ టు వాక్ త్రూ దట్ పెక్యులియర్ పాత్ ఏసీయ నడిచిన ఆ నడక చూడండి హీస్ బ్రోకింగ్ హీస్ బ్రేకింగ్ ఆల్ దోస్ బ్యారియర్స్ ఈ ఉదయ కాలంలో అటువంటి చక్కని లక్షణాన్ని నేర్చుకుందాం ఏ ఏ ఏవి అడ్డుబండలుగా ఉంచుకోవద్దు మీ మీ జీవితాల్లో బి ట్రాన్స్పరెంట్ బి రీచబుల్ నేను అనుకుంటూ ఉంటాను అతి పరిశుద్ధుడు అయ్యా నీవు వేవేల దూతలు నిత్యము దేవర సేవక దేవగణాలు నిత్యము కీర్తించే అతి పరిశుద్ధుడు అయిన నీవు ఇక్కడ నా బైబిల్లో ఏమని రాయబడి ఉందంటే పాపులు ఆయన మీద పడుచుండగా కెన్ ఇమాజిన్ అదే మనకు కొద్దిపాటి ఫెయిత్ వస్తుంది కొంచెం నేర్చుకుంటాం అంతే ఆ కొంచెం దానికి ఎంత ఎగిసిగిసి పడతామో సామెత ఒకటి ఉంది నిండుకుండా తొనికిసలాడదు సగము నిండిన కుండ మాత్రం భలే హడావిడి చేస్తుంది ఆఫీసులో కూడా చూస్తుంటాం అప్పుడప్పుడు చీఫ్ ఆర్కిటెక్ట్ మొత్తం ప్రోడక్ట్ అంతా డిజైన్ చేసిన ఆయన బాగానే మాట్లాడతాడు అయ్యో ఇది కొంచెం తెలియలేదంటే చక్కగా చెప్తాడు ఈ మధ్యలో ఉంటే చూడండి రెండు మూడు మాడ్యూల్ రాస్తారు చూడండి వాళ్ళని అసలు పట్టుకోలేము అమ్మో ఏమి ఎగిసి ఎగిసి పడుతుంటారు మొత్తం అసలు ఆ సీ లాంగ్వేజే వీళ్ళు కనిపెట్టినట్టు ఏమండి సమ్ ఇన్ సమ్ టైమ్స్ దట్ ఈస్ వీక్నెస్ బిలీవ్ మీ దట్ ఈస్ వీక్నెస్ దట్ ఈస్ నాట్ స్ట్రెంగ్త్ బీ అప్రోచబుల్ బీ రీచబుల్ ఎస్ అయ్యా చిన్నపిల్లలు వచ్చేవారట ఆయన దగ్గరికి 
చిన్నపిల్లలు చక్కగా ఆడుకునేవారంట ఆయన జుట్టు చేరి పాపలు వచ్చేవారంట ఈ నెవర్ రిజెక్టెడ్ దెమ్ పాపాన్ని ఆయన అసహించుకున్నారు కానీ పాపిని ఆయన ప్రేమించారు సమరయ్య గలీల గుండా ఆయన వెలుచు ఉండగా అక్కడ అక్కడ ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉంది అది ఇన్సిడెంట్ ఇప్పుడు చదువుతున్నాం ఆయన యొక్క గ్రామంలోనికి వెళ్ళొచ్చి ఉండగా పది మంది కుష్టు రోగులు ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చి దూరమున నిలిచి యేసు ప్రభువా మమ్ము కరుణించుమని కేకలు వేసిరి ఎంతమంది కుష్టు రోగులు వచ్చారండి పది మంది కుష్టు రోగులు వచ్చారు అగైన్ వెన్ యూ సీ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక కుష్టు రోగి ఏ విధముగా ట్రీట్ చేయబడుతూ ఉండేవారు అంటే ఆ ప్రధాన యాజకులు ఆ కుష్టు రోగిని చూచి ఇదిగో నువ్వేదో పాపము చేశావు ఆ పాప శాపాల వల్లే ఈ కుష్టు రోగము నీకు వచ్చింది అని చెప్పి వాళ్ళని వెలివేసేవారు మీరు ఒక విషయం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ యొక్క గ్రామము లోనికి వెళ్ళుచుండగా ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ ఎంటర్డ్ ఇన్ సైడ్ ఆ గ్రామము లోనికి వెళ్ళుచుండగా అంటే ద బోర్డర్ ఆఫ్ దట్ విలేజ్ హీ మెట్ జీసస్ మెట్ ది స్టన్ లెపర్స్ వాళ్ళకి గ్రామము లోపల స్థలము లేదు అవకాశము లేదు యూనో ఆ బయట గ్రామము బయట కొన్ని గుహలు లాగా ఉంటే ఆ గుహలలో ఉండేవారట ఉదయకాలం అంతా లోపల ఉండాలి రాత్రికాల సమయంలో బయటకు రావాలి ఏ యూదుడైనా ఆ దారిలో వెళ్తూ ఆ గుహ దగ్గరికి వచ్చేసరికి బ్యాగ్లోంచి కొన్ని రొట్టెలు తీసి అట్లా విసిరేవాడు అతను దారిని వెళ్ళిపోయేవాడు రాత్రికాల సమయంలో వాళ్ళు వచ్చి బయటికి వాళ్ళు విసిరిన రొట్టెలు రోజంతా ఎవరు ఆ రొట్టెలు వేశారో అవి తిని బై ద టైమ్ అగైన్ ఎనదర్ డే డాన్స్ ఫర్ దెమ్ దే హ్యావ్ టు గో ఇన్ సైడ్ వారు లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి that is a kind of life they are living they don't have a free access to meet a friend and say good morning no nobody tell them back good morning alanti oka ill treatment vaari sariraniki sariraniki ochina aa kushtu roganiki oka saapa grastanga bhavinchabadi cheekati bratukulai poyai who can come who can reach them who can say yes i love you is there any god Yes, he is Jesus Christ. One day, yes, I had to wipe well to unte. Padhi mandi kushtu rogul telisukun naru. Yes, I had to wipe well to unte. He is a great man of God. David Kumaruda. You know, while I get telisina, a kunchung gnananto. Let us not miss this moment. And he had to wipe well to unte. even though they are not supposed to come. Upon knowing Jesus is coming. He is our God. He can heal us. He can cure us. And he can do anandanto parugu parugu nasthu unnaru. జీసస్ హ్యావ్ యాక్సెస్ ఈ రోజున ఏ పరిస్థితుల్లో మనమున్నా ఈయన పాపము కుష్టు రోగము లాంటి పాపము మన హృదయాంతరాలలో ఉన్నా మిగతా ఎంతమంది అయినా నీకు శిక్ష వేసి నిన్ను విలువేసే విలువేయచ్చు కానీ దెర్ ఈస్ గాడ్ హూ కెన్ స్ట్రెచ్ హిస్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఆస్క్ యూ ఎంబ్రేస్ యూ అండ్ హీ లవ్స్ యూ ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన ప్రేమలో అరమరికలు లేవు ఆయన ప్రేమలో తారతమ్యాలు లేవు ఈజ్ లవ్ డజంట్ హ్యావ్ డిగ్రీస్ ఈ లవ్స్ యూ జస్ట్ యాజ్ యూ ఆర్ బిలీవ్ మీ జీవితాలని మార్చిన వారు ఏసయ్య స్టువర్ట్ పురాలని సువార్త పురములుగా మార్చిన వాక్యము ఏసయ్య జీవ వాక్యం ఆయన వలె తన బిడ్డల కోసం తానే బలి అయిన ఆ త్యాగమూర్తి మనకి ఇంకెక్కడ కనపడరు హీస్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు ఈ మేము ఎలాగా ఈ ఈ అవకాశాన్ని మిస్ కాకూడదు దే ఆర్ కామింగ్ ఎస్ అయ్యా కరుణించు ఇఫ్ యూ ట్రాన్స్లేట్ దట్ వర్డ్ హ్యావ్ మర్సీ అపానస్ హ్యావ్ మర్సీ అపానస్ కుష్టి రోగము ఈ రోజున చూడండి శారీరకంగా ఆరోగ్యంగానే ఉండి ఉండొచ్చు మనం బట్ యూనో పాపమనే కుష్టి రోగము హృదయాంతరాల్లో ఉండి ఉండవచ్చు యునో వెన్ యూ ట్రేస్ బ్యాక్ దిస్ వీక్ some of you can witness what thoughts came it went to alochana sarali ni mastishkanni akraminchindo you know it papamane kushtu rogam oksari oka pedda university lo oka professor garu next roj class ki prepare avutu unnarata the next day ఆయన క్లాస్ తీసుకోవాలి అవన్నీ చదువుకుంటూ నోట్స్ రాసుకున్నారు ఈజ్ అ మోరల్ టీచర్ హీజ్ అ ప్రొఫెసర్ హీజ్ డన్ పిహెచ్డి ఇన్ ఆల్ దోస్ మోరల్ సబ్జెక్ట్స్ 
నెక్స్ట్ రోజున ఆ వాయిని తీసుకునే క్లాస్ మీద నోట్స్ అంతా రాసుకున్నారు ఆ రాసుకున్న తర్వాత ఇంకైపోయింది డే లెట్ మీ గో అండ్ టేక్ రెస్ట్ అనుకుని ఆ పేపర్ని జేబులో పెట్టుకుని అక్కడ స్టెప్స్ ఉంటే స్పైరల్ స్టెప్స్ ఉంటే అవి అవి ఆ స్టెప్స్ మీద అట్లా దిగుతూ ఉన్నారట అట్లా దిగుతూ దూరంగా చూస్తే ఆ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో దెర్ ఈస్ అ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఆయన రోజు చూసేవారు స్విమ్మింగ్ పూల్ బట్ ఆ రోజు దిగుతూ ఉంటే సంథింగ్ క్యాచ్ ఈజ్ అటెన్షన్ ఎవరో దూరంగా ఒక స్త్రీ స్నానం చేస్తున్నట్టుగా కనిపించిందట యునో ఇట్స్ అ లాంగ్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ది అదర్ సైడ్ ఆ ఫ్లోరోస్ అండ్ ల్యాంప్స్లో హీ గాట్ దట్ పిక్చర్ తర్వాత ఆయన స్టెప్స్ దిగి యునో he came to this side of the swimming pool a kinda a swimming pool lo a kinda kuchuni idukuntu he just went all the way to the other other side of the pool a kinda ni idukuntu emi teliyakunda okka sari ga akkadiki velli aa kaalla meedi itla nunchunnadata right in front of her a khana na aina kala loki kanipinchindi emitante oka kushtu rogi a lady cleaning her wounds ఒక్కసారిగా అది చూసి నిశ్చేస్తుడై మరలా ఆ నీటిలో మునిగి ఈ స్విమ్మింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ సైడ్ అలా వెనక్కి ఈదుకుంటూ వస్తూ ఉన్నప్పుడు తన హృదయాంతరాలలో ఒకటి బంబాడింగ్ చేస్తూ ఉందంట ఒక ఆలోచన నవ్ టెల్ మీ ప్రొఫెసర్ హూ ఈజ్ ద రియల్ లెపర్ నవ్ ఎవరు నిజమైన కుష్టి రోగి టెల్ మీ ప్రొఫెసర్ టెల్ మీ ప్రొఫెసర్ అని తన అంతరాత్మ తనని తనని ఎంతో వేధిస్తూ యునో ఈజ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ గెటింగ్ బంబాడెడ్ బై దట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ డే ఇలాంటి వేదికపై నిలబడి స్టూడెంట్స్కి మోరల్ సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేయాల్సిన ప్రొఫెసరే ఈజ్ గెట్టింగ్ కాట్ బై దోజ్ లస్ట్ఫుల్ థాట్స్ వీ సీ దిస్ యాజ్ లెపర్స్ బట్ డీప్ డౌన్ అవర్ హార్ట్స్ వీ ఆర్ లెపర్స్ మేబీ దిస్ వీక్ గాడ్ యు నో కెన్ టెల్ అస్ ఎట్ వాట్ టైమ్స్ వీ బికెమ్ లెపర్స్ ఇన్ హిస్ సైడ్ లెప్రసి లెవి ఈ కాండము పదకొండు అధ్యాయం చదివితే అక్కడ కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి నేను క్లుప్తంగా మాటలు చెప్తూ ఉన్నాను ఏనో ఒక ప్రధాన యాజకుడు ఆ లెవి కాండము పదమూడవ అధ్యాయంలో ఒక లెప్పర్ వస్తే ఒక కుష్టి రోగి వస్తే ఏమి చేయాలంటే అతను ఒకసారి పరీక్షిస్తాడట మరలా రెండవసారి పరీక్షిస్తాడట ఆ రెండో వారం అయిన తర్వాత కూడా అది అట్లాగే ఆ మచ్చలు అట్లా కనపడితే ఆ తర్వాత ఒక సర్టిఫికేట్ ఈజ్ ఎ లెపర్ ఇతను వెలివేస్తూ ఉన్నాం అనో ఈజ్ సెంట్ అవుట్ అవుట్ స్కట్స్ ఆఫ్ దట్ విలేజ్ అతని మెడలో వెళ్ళేటప్పుడు ఆ మెడలో ఒక బోర్డు తగిలించుకోవాలట నేను కుష్టి రోగిని శాపగ్రస్తుణ్ణి అని వారి మధ్యలోంచి అరుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలట దాట్ ఈస్ ద పిక్చర్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ సెటప్ మీరు లేవి కాండం పదమూడవ అధ్యాయం చదివితే అక్కడ పన్నెండు పదమూడులో ఇదంతా రాయబడి ఉంది లెప్రసి చూడగానే మీకు పైన అలా కనిపించవచ్చు బట్ యునో దట్ ఈస్ స్టిల్ డీపర్ ఇన్ సైడ్ ఆ పైన ఉన్నట్టుగానే ఉండదు యునో వెన్ యూ యాక్చువల్లీ ట్రేస్ ద వూండ్ ఈస్ స్టిల్ డీపర్ ఇన్ సైడ్ సిన్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దాట్ పైన చూడగానే పెరిఫెరల్గా యునో యూ మే నాట్ ఫీల్ ద ద రియల్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇట్ బట్ ఇట్ ఈస్ డీపర్ అండ్ డీపర్ వన్ డే ఒకరోజు నా పాపము నిన్ను నిన్ను లాక్కుని వెళ్ళిపోతుంది నీ శక్తి వేస్ట్ అయిపోతుంది నీ సమయము వేస్ట్ అయిపోతుంది నీ ధనము వేస్ట్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి న్యూస్ పేపర్లు తీస్తే సడన్గా ఒక్కొక్క వార్తలు వస్తాయి ఆయన కష్టపడి చదివి ఒక కంపెనీలో సిఈఓ అంత స్థానానికి ఎదుగుతాడు బట్ సడన్లీ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ వన్ రాంగ్ రిలేషన్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఒక్కసారిగా న్యూస్ పేపర్లో వచ్చి అన్ని సంవత్సరాలు అన్ని డెకేడ్స్ పడిన కష్టాన్ని ఒక క్షణములో బూడిదలో పోసిన పన్నీరు అయిపోతుంది It takes decades to build a mansion, but it takes minutes to break it down. If you never say that, that one path, that one dangerous path, that one tell silently to your God, forgive me. Lord, give me strength to come out of it. Sin is deeper. Always remember. But if you never say that, that one day, 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 విమానాలు ఎక్కి ఇతర దేశాలకి వెళ్ళి పాపం చేసి వస్తారట లుక్ ఎట్ దాట్ దే డోంట్ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఫార్ దే ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ క్లోజర్ సిన్ ఈజ్ రిచ్బుల్ దే ఫీల్ ఇట్ తర్వాత దే ఫీల్ సిన్ ఈజ్ ఎంజాయబుల్ లోతు ఇన్సిడెంట్ తెలుసు బైబిల్లో ఆ కుటుంబము దేవదూతలు వస్తే ఆ కాలపు ప్రజలు అందరూ వచ్చి తలుపు కొడతారు గివ్ దెమ్ గివ్ దెమ్ లెట్ ఇస్ ఎంజాయ్ విత్ దెమ్ లుక్ ఎట్ దైమ్ అండ్ కల్చర్ హౌ దే ఆర్ లివింగ్ 
ఒక్క ఇంచు కూడా దేవుని పట్ల భయము లేని జనాంగం సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఆయన వద్దు అన్న పని చేయగానే ఆగ్రహ ఆవేశాలతో ఊగిపోయే దేవుడు వీరు చేస్తున్న పని చూచి దీర్ఘ శాంతముతో అలా వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి అలా ఉండాలి మీరు ఉండగలరా మీరేవో ఊహించండి ఒక్క క్షణమై ఒక్క క్షణాన దేవుడైతే సర్వశక్తులు మీ చేతిలో ఉంటే మీరు అది చేయొద్దు అన్న పని ఆ బిడ్డ అగైన్ అండ్ అగైన్ చేసి వెన్ హీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఎ ఫుల్స్ గేమ్ విత్ యూ ఎవ్రీడే మీరు పేషెంట్గా ఆగలరా ఒక్క నిమిషం భూకంపం కంప భూకంపం పంపించి ఓ మెరుపు మీ ఓ మెరుపు తీసుకొచ్చి తప్పి మన నెత్తి మీద వేస్తారు యూ కెనాట్ టాలరేట్ బట్ దేవుడు దీర్ఘశాంతుడు ఆ లోతు ఆ ప్రాధాయపడతాడు దయచేసి దేవదూతలు దేవుని సన్నిధి నుండి వచ్చారు ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ టు దెమ్ చేతులెత్తి ప్రార్థిస్తాడు చివరికి కావలిస్తే నా ఎవరి కుమార్తెలను తీసుకుని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయండి అంటాడు లుక్ ఎట్ ద క్రై ఆఫ్ ఎ ఫాదర్ వాట్ జనరేషన్ లివింగ్ దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా అండి ఆకాశము నుండి సదుమ గుమర్రాలను సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ పంపించి అగ్ని గంధకాల చేత దహించి వేశాడు let us make our lives pleasing before god all the time devuni drushtiki eppudu mana jeevithalu chuchina aanandamayamuga aayiki ishtamaina jeevithaluga jeevindam in our self uric acid cheta burn ayipindante sudama gumarra anta because their sin knows no boundaries they reach it is god tolerating point devudu okka kshanana adanta nasanam chesi padesadu sin is reachable maybe sin is enjoyable maybe sin is desirable maybe but sin is terrible they at the end of the sin that is terrible enni jeevithalu paadaipoyayi kushti rogamu it is a symbolic of that sin deep in our hearts devudu aa paapanni teesi veyadaniki ee lokallonu kochcharu nobody in the entire universe who ever er, uh, enter into the horizon of this universe till today nobody climbed that greatest climb that nee papa shapalni teesi veyadaniki nenu ochanu nee koraku nee papala koraku nenu maranistunnanu naa jeevithanni kraidhananga nee koraku daara postunnanu ani cheppina evvaru leru he is only jesus christ సిలువ మ్రాను ఆయన ఎక్కి పాప మెరుగని జీవితాన్ని ఆయన జీవించి రక్తధారల్ని స్రవించి పాప మెరుగని ఆ రక్తంతో నీ పాపము మలినమైన జీవితాన్ని కడిగి నిన్ను దేవుని దృష్టికి జస్టుడిగా పరిశుద్ధుడిగా నిలవబెట్టి ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ వండర్ఫుల్ యాక్ట్ ఆసమ్ యాక్ట్ దేవుడే చేయగలడు దీన్ని దేవుడే మానవ రూపిగా వచ్చి ఆయన మాత్రమే చేయగలిగిన కార్యం ఇది మనిషి చేయలేడు man cannot do it's only god can do that's why god did it inno inno chotla you have to do that you have to do this and untadi but only in christianity it says it is done it is done for you what i am supposed to do i already did it for you all you need to do is come by faith accept me as your savior adu mathrame devudu adugutu unnadu ఈ సత్యాన్ని ఆస్వాదించడానికి ఈ సత్యాన్ని అత్తుకోవడానికి ఎన్ని బంధకాల్లో ఎన్ని అడ్డంకులో ఎవరి కోసం అండి ఎవరిస్తారు నిత్య జీవం నో బడీ కెన్ కమ్ నో బడీ కెన్ కమ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఎస్ నాకు నిత్య జీవము కావాలి నా రక్షకుడు నాకు కావాలి ఐఎమ్ రెడీ టు గో టు ఎనీ ఎక్స్టెంట్ అనే ఒక దృఢ నిశ్చయం నువ్వు తీసుకోవాలి ఒకసారి త్రివేణి సంగమం దగ్గర ఆ మూడు నదులు కలిసే ఒక ప్రాంతంలో ఒక స్త్రీ ఏడుస్తూ ఉన్నదట ఒక జరిగిన సంఘటన యథార్థ సంఘటన ఒక దైవజుడు అట్లా నడుస్తూ ఆమె వైపు చూచి అమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని అడిగారట అప్పుడు ఆమె చెప్పిందట అయ్యా నేను ఒక ప్రాంతం నుండి వచ్చాను ఆ చిన్న పల్లెటూరులో అదేమిటో కానీ నేను ఒక బిడ్డని ప్రసవించాను ఆ బిడ్డను ప్రసవించిన ఆ సాయంత్రమే భయంకరమైన ఈదురుగాలులు వచ్చాయి చెట్లు పడిపోయాయి ఇల్లు ఎగిరిపోయాయి ఒక వలయ విలయ తాండవం లాగా ఒక బీభస్తం లాగా జరిగిపోయింది ఏంటో ఇలా జరిగింది అనుకున్నాను ఈలోగా విలేజర్స్ అందరూ వచ్చి ఇదిగో ఈరోజు నీ బిడ్డ పుట్టాడు అందుకే ఇదంతా జరిగింది కాబట్టి ఏదో శాపం వచ్చింది ఈ బిడ్డను తీసుకువెళ్ళి ఆ త్రివేణి సంఘంలో పాడేస్తే మనకు శాంతి వస్తుంది మనకి విమోచన వస్తుంది అని చెప్పారయ్యా అందరూ ఫోర్స్ చేశారు 
ఇంకొక విధి లేక ఇప్పుడే నా బిడ్డను నదిలో వేసి ఆ తర్వాత మాతృ హృదయం వెలిపిస్తూ ఉంది తట్టుకోలేక ఆ పసిగందుని ఇట్లా వేశానని ఏడుస్తూ ఉన్నానయ్యా అంటే అమ్మ ఎందుకమ్మా నీ బిడ్డను బలి ఇచ్చావలాగా ఎవరు ఏ బిడ్డల్ని బలి ఇవ్వనవసరం లేదమ్మా అందరి కొరకు ఓ బిడ్డ బలి అయిపోయాడు టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ జీసస్ క్రైస్ట్ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ హీ గేవ్ హిజ్ లైఫ్ ఎస్ అ సుప్రీం సాక్రిఫైస్ ఫర్ ద మ్యాన్ కైండ్ అని చెప్పి ఆయన ఆ దైవజనుడు ఏడుస్తూ వై డిట్ యు డూ దట్ అంటే ఆ స్త్రీ ఒక్కసారి లేచి ఆ చొక్క కాలు రెట్ల పట్టుకుని ఇలా కుదిపేస్తూ వేర్ వర్ యూ జస్ట్ వన్ అవర్ బిఫోర్ ఒక్క గంట ముందు నువ్వు ఉంటే నా కొడుకు బ్రతికేవాడు కదా Dear fellow believers, one day before judgment throne, your, your best friends will ask you the same question. Where are you going? Every day you are going to be able to get a tea table. Every day you are going to be able to get a tea table. Every day you are going to be able to get a tea table. Why you never open mouth for this amazing secret, for this amazing truth? Why you become dumb? Now you are going to heaven and you are sending me to hell. your part also there that they got to, that day our best friends will ask that's why live a godly life keep your testimony and open your mouth to share your testimony ante kada na talli jeevithamlo ne kadu na jeevithamlo kuda chesaru naaku kuda teliyadi sakshyam manne cheptu unnadu tan chinna pillodu unnadanta akada aadukuntu unte evaru etkelli poyaranta etku vellipoyi inga train lo ఇంక ఎక్కించే ఎక్కించే పోతున్నారంట ట్రైన్లో ఇంకో ఊరు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారట చాలా మంది ఉన్నారట గుంపుగా ఈలోగ బాబేడని అక్కడ అందరూ వెతుక్కుంటూ ఉన్నారట ఎక్కడ ఎక్కడని చెప్తూ ఉంటే ఎవరో వాళ్ళ సైకిల్ మీద వచ్చి మీ బాబుని అక్కడ చూశాను అన్నారంట వెంటనే వీళ్ళందరూ ఆ ప్లేస్కి వెళ్తే గబగబా సైకిల్ వేసుకుని వెళ్తే ఇంకా ట్రైన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారట ట్రైన్ కనుక టైంకి వచ్చేసి ఉంటే ట్రైన్లో ఎక్కించేసేవారట వీళ్ళందరూ వెళ్ళి మా బాబు అంటే అప్పుడే షర్ట్ కూడా మార్చేసారట ఇంకో ఎర్ర షర్ట్ ఏదో వేసారంట వేస్తే వీళ్ళందరూ కలిసి అంటారంట మీ బాబు కాదయ్యా మా బాబు అని వాదించడం మొదలెట్టారట వీళ్ళు వెళ్ళిందేమో ఇద్దరు ముగ్గురు వీళ్ళు వీళ్ళకి ఏం చేయని అర్థం కావట్లే అందరూ వాదిస్తున్నారు అప్పుడు దారిని పోయి ఒక పెద్ద ఆయన అన్నాడంట అసలు మీ గొడవ అంతా ఆపండి ఇదేమీ పెద్ద కష్టమైన ఇష్యూ కాదు చాలా సింపుల్ మీరు చెప్తున్న తల్లిని వీళ్ళు చెప్తున్న తల్లిని ఇద్దరిని నుంచోబెట్టండి చిన్నపిల్లోడు కదా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళే తల్లి అన్నాడట అప్పుడు ఇదేదో బాగుందని వెంటనే మళ్ళీ సైకిల్ మీద వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మగారిని తీసుకొచ్చి అలా పెట్టారట వీళ్ళు ఎవరో చెప్తున్న ఆవిడ అక్కడ నుంచి ఉందంట వీళ్ళ అమ్మని చూడగా పరుగు పరుగు నేను చంకనెక్కేసాడట అలా లూయా ఆయనకి మరి ఆ తలంపు కూడా ఎవరిని చూడండి ఆ పెద్ద ఆయనకి ఎవరు చక్కగా వెంటనే ఆ విధంగా నేను చిన్నప్పుడే తప్పిపోవాలి నన్ను దేవుడు రక్షించాడు అటు నా తల్లి జీవితాన్ని రక్షించి నన్ను రక్షించిన నా దేవుడికి నా జీవితం నేను సమర్పించుకున్నాను ఐ కెనాట్ డిఫైన్ విత్ ఎనీ అదర్ థింగ్ ఇస్ ఎన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని చెప్పాడట అప్రెంటిస్షిప్ చేస్తూ నా టెంపరీ అది ఆఫీసులు దలుచుకుంటే గెట్ లాస్ట్ అంటే పోతుంది లెట్ ఇట్ బీ అని చెప్తూ ఉన్నాడు చక్కని జీవితం జీవించండి టెస్ట్ మనీ కాపాడుకోండి దెన్ వెన్ యూ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ డెఫినెట్గా మీ స్నేహితులు ఆకర్షించబడతారు మీ కుటుంబాలు మీరు అద్భుతంగా జీవిస్తే యువర్ నైబర్స్ విల్ బీ అట్రాక్టెడ్ నేను లాస్ట్ టైం చెప్పాను కదా దిస్ వరల్డ్ హ్యాస్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ క్రైస్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ దెర్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దోస్ క్రిస్టియన్స్ హూ టేక్స్ ది క్రైస్ట్ లైక్ లైఫ్ ఈజీ గత ఆరు నెలల్లో నాకు అట్లీస్ట్ మూడు నాలుగు ఫోన్ కాల్స్ వచ్చి ఉంటాయి ఒక అమ్మాయి తల్లిదండ్రులను ఎదిరించి ఈ బిడ్డ దేవుని బిడ్డని వివాహం చేసుకుందట ఒక దేవుని బిడ్డని వివాహం చేసుకున్నాక ఒక రెండు మూడు నెలలు అయినాక ఇక మొదలుపెట్టాడట తా కట్నాలు తీసుకురా లేకపోతే ఇవి తీసుకురా వేధించి వేధిస్తే అందరినీ ఎదిరించి వచ్చింది ఇంకెక్కడికి వెళ్తుంది క్రికెట్ దాటి ఇప్పుడు తిన చేసిన పని వల్ల ఈ అమ్మాయి ఇటు బంధువులు వాటి స్నేహితులు అందరికీ క్రీస్తు ఒక విరోధిగా కనిపిస్తూ ఉన్నాడు నాకు వచ్చిన ఫోన్ కాల్ చెప్పండి అయ్యా ఏం చేయాలి ఇంకో 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 తల్లి ఫోన్ చేసింది ఆ ఎప్పుడూ దేవుని తెలుసుకుంది వారి భర్త గారు ఒక క్రిస్టియన్ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తారట ఆర్గనైజేషన్లో ఎలా వస్తాయి డబ్బులు దాన్ని ఎలా దుర్వినియోగం చేస్తున్నారో ఈయన అకౌంటెంట్గా అంతా రాస్తూ బాబోయే ఒక దన్నం లుక్ ఇట్ దాట్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఒకరోజు పౌలు అంతటి వాడు వచ్చి పేతుని అడుగుతాడు నీవు యూదుడు వై ఉండి యూదుని వలె కాక అన్య జనుల వలె ప్రవర్తిస్తూ అన్య జనులు యూదుల వలె ప్రవర్తించాలని నువ్వు ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అన్నాడు బెలవెడ్ లివ్ ఎ క్రైస్ట్ లైక్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ పాత్ ఇట్ డిమాండ్ సాక్రిఫైస్ బట్ ఐ టెల్ యూ 
end of this road jesus is waiting with all crowns of life for you bala namakamaina dasuda ani pilichi ninnu hattukuntadu live that life taakatti pettakandi kristava jeevithanni essay chesina thyaga mundu nijamuga mokrinchi when you meditate on it tell me which sin can pull you from there you are not meditating first of all nige the bible itla theestaru ante office ki elle mundu itla theestaru bible ఈ నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన వచ్చిందా మళ్ళీ టపిమని ఇట్లా మోస్తారు ఏ నూట ముప్పై మూడు కీర్తన సహోదరుడు ఐక్యత కలిగి ఉండే ఎంత మూడు వచనాలు ఉంటాయి ముద్దుగా టకటక చదివేసి అదో సంతృప్తి చదివేసాం బైబిల్ అంతే బైక్ ఎక్కేసి వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ కెఫ్టేరియాలో కూర్చుని గంటల గంటల బాతాకాన్ని కొడతాడు అప్పుడేముండదు బైబిల్ తీసేసరికి ఎక్కడ లేని ఒక బరువు తల మీద పెట్టినట్టు అది ఎప్పుడైపోతుందా ఒక దైవజనుడిని అడిగి అడిగేవారట మీ చర్చ్కి ఎంతమంది వస్తారు ఆయన అనేవారట ఇరవై మంది వస్తారు కానీ ఆదివారం వచ్చి చూసేసరికి ఒక రెండు వందల మంది ఉండేవారట ఏంటండి ఇరవై మంది అంటారు రెండు వందల మంది వస్తుంటే ఆయన అనేవారట నేను ప్రార్థనకి అనౌన్స్ చేస్తాను ప్రార్థనకి ఎంతమంది వస్తారో అదే నాకు రౌడ్ అనేవారట ఎప్పుడు కూడా దోస్ హూ లవ్ టు కమ్ ఫర్ అ ప్రేయర్ అండ్ ఫస్టింగ్ టైమ్స్ దోస్ ఆర్ మై రియల్ క్రౌడ్ వాళ్ళే అక్కడ ఉంటారు అనేవారట ఏవో ఒక పర్సనల్ రీజన్స్ వల్ల లేకపోతే ఆఫీస్ ఎమర్జెన్సీ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల అటువంటి రీజన్స్ వల్ల రాలేకపోతే ఇట్స్ ఓకే ఇక్కడ ప్రార్థన జరుగుతుంటే అక్కడ టీవీలు ముందు కూర్చుంటారు చూడండి ఏంటి మధ్యన బిగ్ బాస్ అసలైన ప్రాణమిచ్చిన బాస్ను మర్చిపోతారు ఈ బిగ్ బాస్లు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్లు పెట్టి ఆ కొంప ఎలా కూర్చాలి ఈ కొంప ఎలా కూల్చాలి ఇట్లాంటి జిమ్మిక్లు చేసి నాటకాలన్నిటికీ తలంతా అక్కడ పెడతారు ఒక రోజున ఏలూరులో ఒక సంఘటన అంట ఆయన ఇంటికి వచ్చాడంట చాలా పనిచేసి ఆ రాళ్ళన్నీ కొట్టి అలిసిపోయి వస్తే ఈ టీవీలో అలా ఆచి వస్తుందంట ఏమి కొంచెం మంచినీళ్ళు ఇవ్వే అని ఇలా పడిపోయాడంట అలిసిపోయి ఆ మంతులో ఉన్నాయి ముంచుకు తాగు అంటుందంట టీవీ తల కూడా తిప్పలేదంట ఏ పరిస్థితిలో వచ్చాడు ఆ మంతులో ఉన్నాయి ముంచుకు తాగు కాసేపు చూశాడంట అలాగా ఏం భార్య ఓ చిక్కి సలీమైపోయి అన్ని పనులు చేసి చట్ట అంతా తడిచిపోయి వస్తే మంచినీళ్ళు ఇవ్వలేకపోతుంది సర్లే ఎందుకు లేని వెళ్ళి అలా ముంచుకుని తాకపోతున్నాడంట ఇదిగో అదో చే అదే చేత్తో ఇంకో గ్లాస్ పట్టరా ఎట్లా టీవీ నుంచి కదలట్లా కొంచెం కదిలితే ఏమైపోద్దు నెక్స్ట్ సీను ప్రాణం పోయినట్టు వాట్ ఈస్ దట్ లైఫ్ వాట్ ఈస్ దట్ లైఫ్ తెల్ మే మళ్ళీ చర్చకు వచ్చి మా భర్త మారట్లేదండి మా భార్య మారట్లేదండి మారే విధంగా నువ్వు లోపల జీవిస్తే ఆ దేవుడు నాకు కావాలి మొర్రు అని పరిగెట్టుకొస్తారు బిలీవ్ మీ బిలీవ్ మీ దే విల్ కమ్ రన్నింగ్ అటువంటి జీవితం నువ్వు మొట్టమొదటి జీవిస్తే అదే మూట ముప్పై మూడో క్రితంలో మూడు వచనాలు మళ్ళీ ఎప్పుడో ఇట్లా తీసి రెండు వచనాలు ఇలా మూసి తీసి నేను అంటాను అలాంటి వాళ్ళని దిస్ ఈజ్ బిబ్లికల్ ఆస్ట్రాలజీ బయట ఆస్ట్రాలజీ ఒకటి ఉంది ఇట్లా మూసి మంచి వాక్యం రావాలి ఒకరోజు ఇలా ఇలా తీసేడంట యూదా పోయి ఉరి పెట్టుకుని నువ్వు అని వచ్చిందంట అమ్మ తుచ్చి ఏంటి ఎట్లా వచ్చిందని మళ్ళీ మూసి తీసాడంట నీవు కూడా వెళ్ళి అలాగు చేయము అని వచ్చిందంట అమ్మమ్మ సరిగా రావట్లేదని మళ్ళీ తీసాడంట అది ఇప్పుడు త్వరపడి చేయము అని వచ్చిందంట బాబాయ్ తెలియకోదాన్ని మీకు కూడా అట్లాగే వస్తే డోంట్ డోంట్ డూ లైక్ దాట్ టేక్ ఎ పోర్షన్ డూ మెడిటేట్ ప్రాపర్లీ మెడిటేట్ అండ్ గ్రో అండ్ గ్రో దేవుని వాక్యం అండి జీవ వాక్యం చూడండి ఈ రోజున ఈ మాటలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ఎస్ అయ్యా ఈ అరమరికలు లేని ఒక చక్కని యునో నో బ్యారియర్స్ సచ్ అ లవింగ్ గాడ్ స్వీట్ గాడ్ ప్రాణమిచ్చిన ప్రియుడు సమరేయకుండా వెళ్తూ ఉన్నాడు అక్కడ భయంకరమైన పాపము ఆ కుష్టు రోగంతో భయంకరమైన సిచ్యువేషన్లో ఉన్న బిడ్డలు వచ్చారు అయ్యా కరుణించు కరుణించు ఈ రోజున మనకు కూడా శారీరకంగా కుష్టు రోగం లేకపోవచ్చు బట్ వీఆర్ లైక్ స్పిరిచువల్లీ లెపర్స్ ఆ పాపం అనే బీజం వచ్చింది ఫాల్ అండ్ వోల్డ్ ఆటమిక్స్ ఇన్ రూలింగ్ ఎస్ కానీ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే సిలువధారి ఎస్ అయ్యా హీ కేమ్ డౌన్ హీ పెయిడ్ బ్యాక్ దట్ పెనాల్టీ నవ్ వీఆర్ రిడీమ్డ్ పీపుల్ వీఆర్ రిడీమ్డ్ ఫ్రమ్ ద క్రచెస్ ఆఫ్ సిన్ ఆర్ యూ లివింగ్ దట్ విక్టోరియస్ లైఫ్ you have to live because christ paid the penalty ink emi ledu ink satana chethulo emi ledu oka roju oka tandri kumarudu velthu park lo velthu unte oka oka teene teeku vastha undata sound cheskuntu appudu daddy daddy ani atla paripothu unnadanta appudu adhe time ka daddy akkade unte teene teeku vachi daddy aa nasati meedu forehead meedu kuttindata aa kutti malla aa kuduku vaipu ellipotha undanta సౌండ్ చేసుకుంటూ డాడీ డాడీ అని పరిగెళ్తూ ఉంటే అప్పుడు డాడీ ఇట్లా చేయి పట్టుకుని తన నసరి మీద అన్నాడు అంటారు మై సన్ డోంట్ ఫియర్ ఆ తేనె టీగ యొక్క ముళ్ళు విరవబడింది ఇట్స్ హియర్ నౌ హీ నౌ హీ కెన్ ఓన్లీ మేక్ నాయిస్ హీ కెనాట్ డూ ఎనీ హామ్ 
ఆ తేనెటికి సౌండ్ మాత్రమే చేయగలదు తన ముళ్ళు విరవబడింది నా నసిటిపై డోంట్ వరీ బి బోల్డ్ అప్పుడు అలా నించున్నాడంట కాసేపు సౌండ్ చేసి మూడు మూడు రౌండ్లు కొట్టి వెళ్ళిపోయిందంట అది సాతనుడు కూడా అంతే హీ కెన్ ఓన్లీ మేక్ సౌండ్ హీ కెనాట్ డూ ఎనీ హామ్ టు యూ బికాస్ ఆ ముళ్ళు విరవబడింది యూ కెన్ లివ్ ఎ విక్టోరియస్ లైఫ్ బెలవెట్ మన కరుణించుము కరుణించుము దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మర్సీ రెండు పదాలు ఉన్నాయి చూడండి మెర్సీ అనే ఒక పదం గ్రేస్ అనే ఒక పదం మెర్సీ అండ్ గ్రేస్ దయ ఒకవైపు కృప ఒకవైపు దయ చూపించు కరుణించు కరుణ ఒకవైపు కృప ఒకవైపు మెర్సీ హా మర్సీ ఆన్ మీ మెర్సీ అంటే ఏంటో తెలుసండి జాగ్రత్తగా వినండి ఆ రెండుకి ఒక డెఫినేషన్ ఒక చిన్న మాటను చెప్తాను మెర్సీ అంటే ఏంటంటే కరుణ అంటే ఏమిటంటే నాట్ గెట్టింగ్ వాట్ యూ డిజర్వ్ నీకు న్యాయబద్ధంగా ఒకటి రావాలి కానీ అన్యాయం చేసి నీకు రానివ్వట్లా అప్పుడు నువ్వు నిలబడి హ్యావ్ మర్సీ ఆన్ మీ ప్లీజ్ గివ్ మీ వాట్ ఐ ట్రూలీ డిజర్వ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మర్సీ గ్రేస్ అంటే ఏంటో తెలుసా అండి గెట్టింగ్ వాట్ యూ డోంట్ డిజర్వ్ నీకు అసలు రాకూడదు నీకు అసలు నీకు అసలు అవకాశమే లేదు కానీ అది నువ్వు పొందుతుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రేస్ సపోజ్ ముప్పై ఐదు మార్కులు పాస్ మార్కులు ఏమండి టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జాము ముప్పై ఐదు మార్కులు రాసి వస్తాడు ఆ ముప్పై ఐదు వస్తాయా 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 ఆయన అన్ని రాసినవి అన్ని కలిపి ఎంత కష్టపడి కూడుకున్న ముప్పై దాటట్లా సో ఇంక నేను ఫెయిల్ అవుతాను ఫెయిల్ అవుతాను అనుకుంటూ సడన్గా ఆ నోటీస్ బోర్డు దగ్గరికి వెళితే విచిత్రంగా ఈయన పేరు కనిపించింది పాస్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఎలా పాస్ అయ్యాను మూడు క్వశ్చన్లే రాశానంటే అప్పుడు ఎవరో అన్నారు ఐదు మార్కులు గ్రేస్ మార్కులు కలిపారట అమ్మా ఆ గ్రేస్ మార్కులు నన్ను తీసుకెళ్ళి పాస్ లిస్టులో పెట్టాయి అని అప్పుడు ఆనందం వస్తుంది ఎప్పుడైనా రిజల్ట్ బోర్డు దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి డాడీ ఫోన్ చేస్తాడు ఏరా ఏమైంది అక్కడ ఫెయిల్ అయిందనుకోండి వెంటనే ఈయన ఫెయిల్ అయిందని చెప్పడం డాడీ పక్కన రాము లేడు రాము కూడా ఫెయిల్ అయ్యాడు డాడీ పక్కన సోము లేడు సోము కూడా ఫెయిల్ అయ్యాడు ఫస్ట్ పది మంది ఫెయిల్ అయిన లిస్టు చెప్పి డాడీ మనసు కూల్ చేసి ఆ నేను కూడా ఫెయిల్ అయ్యాను డాడీ అందరూ ఫెయిల్ అయిపోయాం యూనో బాగా ప్రిపేర్ చేస్తారు గ్రేస్ మార్క్స్ ఏంటంటే యూ దో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆపర్చునిటీ అవకాశమే లేదు పాస్ అవ్వడానికి బట్ పాస్ అయ్యా ఏసయ్య మనకి ఇచ్చింది ఏంటో తెలుసా అండి మర్సీ కాదు లాడ్ గి మీ దిస్ ఐ డిజర్వ్ అని మనం అనలేం Lord, I am failure. I cannot. I cannot by my own strength. But you have grace on me. Krupa chupinchi. A krupa cheta manal ni paiki lepi. Tandri mundu papa me pudu chayini biddalaga. A tandri mundu nila bitte arata. You know, one day, one day, when we walk through the heaven's doors, we are all aware of the Rakshana Pundi. That day, we will choose to one day, as if you never ever committed even a single sin. Me, Anni, Kadugabadi, Christu Rakta Dharala Chetha, you walk like Abraham, you walk like David. You know, we will choose to one day, the way they see you, as if you never committed any sin, yes, I am the one who is doing this. Come. కమ్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన చేతులు చాచి మిమ్మల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ప్రయాసపడి భారమము ఇచ్చిన సమస్త జనులారా నా ఎద్దుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగ చేస్తాను ఏ భారాలు మోస్తూ ఉన్నావు ఆయన వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేక అప్పుల శిఖరాగ్రహాలు కరగలేక దీర్ఘకాలిక రోగాల మీద ఉండి ఎప్పుడు వెన్ లాట్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ అని నువ్వు ఎదురు చూస్తూ ఉండొచ్చేమో జస్ట్ లైక్ దిస్ లెప్పర్స్ పది మంది వచ్చారు వారి జీవితాలు విలువేయబడిన జీవితాలు ఎవరో ఇసిరితే ఆ రొట్టెలు తిని బ్రతకాల్సిన జీవితాలు ఎవరు వస్తారా ఆల్ డిపెండెంట్ లైఫ్ బట్ వన్ డే జీసస్ క్రైస్ట్ హెస్ కమ్ ద డే హెస్ కమ్ ఈ రోజున నీ జీవితంలో కూడా దట్ డే విల్ ట్రూలీ కమ్ హలో ఒకసారి మళ్ళీ హలో చెప్పండి గట్టిగా విడుదల సమీపించను నీకు వెలుగు ఉదయించను దట్స్ వై జీసస్ క్రైస్ట్ హెస్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ మనకి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చారు మనకు నిజముగా విడుదల కలిగించడానికి ఆయన వచ్చారు ఈజ్ ద ట్రూ గేట్ వే ఆయన దగ్గరికి గుడ్డి వారిగా వచ్చేవారు చూపు పొంది వెళ్ళిపోయేవారు ఆయన దగ్గరికి చెవిటి వారిగా వచ్చేవారు వారికి మాటలు వినే శక్తి పొంది వెళ్ళేవారు ఆయన దగ్గరికి కుంటి వారిగా వచ్చేవారు కాళ్ళు బలము పొంది నడుచుకుంటూ గంతులు వేసుకుంటూ వెళ్ళేవారు ఆయన దృష్టికి పాప శాపాల చేత బంధీకృతులై వచ్చేవారు ఈ యూస్ టు రిలీజ్ దెమ్ దట్స్ వై జీసస్ క్రైస్ట్ హెస్ కమ్ పది మంది కుష్టు రోగులు వచ్చారు ఎస్ 
మోసయ్య కరుణించమనగానే ఆయన ఆగిపోయారు వారిని చూచారు ఏ కన్నులు ఎప్పుడు చూడలేదో ఎవ్రీ జూ డ్యూరింగ్ డే టైమ్ దే పాస్ త్రూ ద పాత్ బట్ ద నెవర్ ఎవర్ టేక్ ఎ మూమెంట్ టు లుక్ ఎట్ దోస్ కేవ్స్ లుక్ ఎట్ దోస్ సిచ్యువేషన్ ఎస్ అయ్య సృష్టికర్త ఆగి వారి వైపు చూచి ఆగిపోయారు సృష్టికర్త ఏమండి ఆ రోజున యహోశివ ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు సూర్య చంద్రులు ఆగిపోవడం గొప్ప కాదు సూర్యుడు ఆ గిబియోనులో ఆగిపో చంద్రుడు అయ్యాలోను లోయలో ఆగిపో అన్నప్పుడు సృష్టి ఆగిపోవడం గొప్ప కాదు కానీ ఈ కుష్ఠ రోగులు పిలిచినప్పుడు సృష్టి కర్త ఆగిపోవడం ఇట్ ద అమేజింగ్లీ గ్రేటెస్ట్ న్యూస్ హలో లూయా ఆ పిలవగానే ఎస్ అయి ఆగిపోయారు ఈ హెస్ టైమ్ నీ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉన్నా నీ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నా నిజమైన కన్నీటితో మారు మనసుతో పశ్చాత్తాప హృదయంతో తండ్రి అని పిలువగానే ఆగిపోయే దేవుడు ఈయన సాగిపోయే దేవుడు కాదు హీ స్టాప్స్ ఫర్ యూ హీ డీల్స్ యూ సిచ్యువేషన్ హీ రిలీజ్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ యూర్ ట్రబుల్స్ ఈ రోజు ఆయన అలా ప్రార్థించావా ఈ కుష్ట రోగులు ప్రార్థించినట్టుగా యూ నో దే కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ రూల్స్ బుక్ వాళ్ళు రాకూడదు వాళ్ళ లోపలే ఉండాలి but you know when it comes to jesus they broken all their barriers and they come forward into the daylight and meet jesus yes i ya karuninchu are you ready to break those barriers to meet jesus christ in your own life this people has done when you take that step god is ready to stop you not only stop you he has to do that amazing miracle adbhutam chese devudu okka sari vala vaipu chuchadu velli yajakulaku kanaparichukondi ee yajakudu aa rojuna aa certificate meeda raasi meeru veliveyi padina janangamu meeru saapagrasthamaina janangam ani cheppadu go and show yourself chudandi vishwasam ante ente cheptunanu valandaru vacharu vallu adigaru కానీ ఏసే అన్నారు వెళ్ళి యాజకులకు యాజకులకి కనపరచుకోండి వాళ్ళు ఒకసారి ఎట్లా తిరిగారు అట్లా నడుస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒకటి అడుగు రెండు అడుగు మూడవ అడుగు నథింగ్ హ్యాపెన్ ఓ పది అడుగులు వేసేసరికి ఏంటి ప్రార్థనలకి చింతకాయలు రాలతాయా ఈ మంత్రాలకి చింతకాయలు రాలతాయా నేను ముందే చెప్పాను కదా టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకు నో they all going inka miracle jaragaledu but they all going inka adbhutam jaragaledu but still they are going going and going yajukudiki kanaparichukodaniki they are on the move even though they not witnessed they have not witnessed miracle inka adbhutam chudakapoyina they have not stopped their faith journey exactly at that point sagamochhe sariki okka sariga andaru andaru pasi pilla dehalu vale vari dehalu swastha parichabaddai you know చక్కగా అందరూ స్వస్థపరచబడ్డారు ఆల్ టెన్ పీపుల్ హీ ఇట్ జస్ట్ దట్ ఇన్స్టెంట్ వెన్ ద మూవ్ బై ఫెయిత్ యాజకుడి వైపు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఎస్ఐ మాటను నమ్మి ఒక అడుగు వేసిన వెంటనే జరగలేదు అద్భుతం పది అడుగులు వేసిన వెంటనే జరగలేదు బట్ స్టిల్ దే ఆర్ ఆన్ ద మూవ్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫెయిత్ అలా అడగగానే ఇచ్చేస్తే మనకు ఒక్కొక్కసారి విశ్వాసం డెవలప్ అవ్వదండి నిరీక్షణ అంటే ఏంటో మనకి తెలీదు ఇట్స్ నాట్ లైక్ మేకింగ్ ఎ బ్రూ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ నో is the faith journey they moved by faith and they reach you know a, a somewhere in the middle that they witness that amazing miracle adbhutanni chuchar what a sweet jesus ila unna jeevithalni ila maarchar kushta roguluga veliveyabadi andar cheta dveshinchabadi aa bratukulni okka sari ga velugumayam chesaru okka sari ga pasipilla dehalu ga ayipoyayi valandarave aanandam pattalekapoyaru you know every miracle gives that kind of joy but then then the next chapter nenu mugisthunnanu aidu nimishallo andaru jagrataga venandi this next chapter is very very important this next moments are very important adbhutama pondaru nenu ee roju ichina title ki ee message ki ichina title entante the heart of gratitude okka sari ga aa padi mandilo 9 mandi anukunnaru intha kaalam veli vestada yajakudu come on idugo mana swastha parichabaddam aha enta enta ga ayipoyini mana dehalu you know that fear in lovely faces ayipoyini you know that uh, johnson and johnson baby soap lu vaadnatu anta pasi pilalu dehalu ga ayipothe they all wanted to run towards priest and show show to him motta modari ga ayiniki chupinchi come on look at us now కరెక్ట్గా అదే సమయంలో మిగతా తొమ్మిది మంది ద ఫెలో లెపర్స్ రన్నింగ్ టువర్డ్స్ పీస్ట్ ఒక్కడు మాత్రం ఆగాడండి హీఈస్ ద హీరో ఆఫ్ టుడేస్ మెసేజ్ హీఈస్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ టుడేస్ మెసేజ్ ఒక్కడు మాత్రం ఆగాడు యాజకుడి దగ్గరికి తర్వాత వెళ్తాను 
ఐ విల్ షో ఆఫ్ ఆల్ దట్ లేటర్ ఆన్ నా శరీరము స్వస్థపరచబడిన విధానము ఐ విల్ టెల్ లేటర్ ఆన్ బట్ అట్ దిస్ మోమెంట్ దెర్ ఈజ్ వన్ పర్సన్ దెర్ ఈజ్ వన్ గాడ్ ఐ మస్ట్ మీట్ రైట్ నౌ అని ఇట్ టుక్ ఎ యూ టర్న్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టువర్డ్స్ జీసస్ ఫీట్ హల్ లూయా అది రోజు నా మెసేజ్ హ్యావ్ యూ గాట్ దట్ క్లిమ్స్ క్లిమ్స్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ దట్ వన్ పర్సన్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ టు జీసస్ ఏసే పాదాల దగ్గరకు వచ్చాడు ఆనందంతో కేకలు వేస్తూ నా బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నది గొప్ప శబ్దముతో ఆయనను స్థుతించు చూవచ్చాను ఇస్ నాట్ గివెన్ అ కంజూస్ వర్షిప్ ఇస్ నాట్ గివెన్ అ కంజూస్ ఆఫరింగ్స్ ఈ కేమ్ హిస్ బెస్ట్ ఆఫరింగ్ హీ గేవ్ హీ హ్యాడ్ షోన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈయన జీవితాన్ని చూపించాడు అతని స్థుతి గొప్ప శబ్దముతో ఈ కేమ్ బ్యాక్ టు జీజస్ అప్పుడు అన్న రేసయ్య ఒక గొప్ప మాట రిమెంబర్ దిస్ వర్స్ ఆల్ ద టైమ్ పది మంది శుద్ధులైరికార ఆ తమ్మండు గురు ఎక్కడ ఒకసారి నాతో చెప్తారా పది మంది శుద్ధులైరికార ఆ తమ్మండు గురు ఎక్కడ దిస్ ఈజ్ జీసస్ క్వశ్చన్ ఎస్ఐ అడిగిన ప్రశ్న ఆ బిడ్డ కళ్ళలోనికి చూస్తూ అప్పుడు ఓ ప్రశ్న అడుగుతాను చెప్పండి వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు ఎస్ఐ వాళ్ళని పంపించేటప్పుడు ఏమన్నారు మీరు వెళ్ళి యాజకులకి కనపరుచుకోండి అన్నారు మామూలుగా అయితే ఏమన్నా ఏసయ్య మీరు వెళ్ళి యాజకులకు కనపరుచుకోండి మార్గ మధ్యంలో మీరు స్వస్థపర స్వస్థపరచబడతారు అప్పుడు అందరూ తిరిగి వచ్చి థ్యాంక్ యూ జీసస్ అని చెప్పండి అప్పుడు బలా నమ్మకమైన దాసులారా అంటాను అప్పుడు తిరిగి వెళ్ళి యాజకులు కనపరచుకోండి అని చెప్తే అప్పుడు వాళ్ళు వస్తే అనుకోవచ్చు ఏసయ్య అసలు చెప్పనే లేదుగా మరలా మీరు తిరిగి రండి అని ఏసయ్య చెప్పలా మరి ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఇట్లాగా ఆ పది మంది తొమ్మిది మంది ఏరియని that is called gratitude chepina tarvata chese danni gratitude and duty antar vivaham ayi o 20 samvatsaralu ayi aa vantintlo pade aa panlanni chestu chevariki aa cupboard deesi okka chera kuda lekunda ent battle okkadu kuda ledu okka chera kuda konu betla ani inta inta debalaadu pettinaaka evening kashta padi odukoni moosukochinaaka danni gratitude antaru chepina tarvata chese danni gratitude antaru for all the married husbands i tell this one you know when it comes to your spouse try to read what they are not speaking and do that that is called gratitude meeku mere grahinchi okay ee paristhithilo unnadi kada let me buy a saree ani cheppakunda meeru koni aacharyanga teesukochinaapudu that is called gratitude ok andaru velli poyaru but you know one person na yesi cheppaledu tirigi remmani but he came the gratitude deep down his heart brought him back nenu vellani aajukuntu daggariki na yesi daggariki mundu velthanu i don't want that certificate all these years anyway i bore that let me bore for one more day but first go to jesus feet jesus feet yes ay dakkar kochi gopa shabdam tho stutistu unnadu yes ayya jeevithanni marchu yes ayya appudu yes ay annadu ee manchi samarayudu tappa tirigi vachina vadu evvaru leru appudu yes ay annadu neevu swastha parichi anyudu tappa devuni mahima parichatuku tirigi vachina vadu evvadunu algapadaleda ani cheppi neevu lechi pommu nee vishwasamu ninnu swastha parichinani వాణితో చెప్పాను ఇందాక స్వస్థపరచబడిపోయాడు కదా మళ్ళీ ఇంకో స్వస్థత ఏంటిది దిస్ ఈజ్ వాట్ ద హీలింగ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు గెట్ ద హీలింగ్ ఇన్ ద బాడీ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు గెట్ యూనో హెడ్ అటాక్ వెళ్ళిపోయింది హార్ట్ అటాక్ వెళ్ళిపోయింది సో మెనీ థింగ్స్ వీ టెల్ బట్ వెన్ ఈస్ ద రియల్ హీలింగ్ డీప్ డౌన్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ నో వెన్ యూ కమ్ బ్యాక్ విత్ గ్రాటిట్యూడ్ కన్నీటితో ఎస్ అయ్యా జీవితాన్ని మార్చిన ఎస్ అయ్యా అని నిజముగా గ్రాటిట్యూడ్తో ఆయన్ని పూజించి ఆరాధిస్తే యూనో దెన్ దాట్ ఈస్ ద రియల్ హీలింగ్ సెకండ్ హీలింగ్ అందరికీ శారీరక స్వస్థత పొంది వెళ్ళిపోయారు బట్ ఈ తిరిగి వచ్చిన ఈ మంచి సమరేయుడు శారీరక స్వస్థతే కాదు ఆత్మీయ స్వస్థతను పొంది వెళ్ళాడు హాల లూయా దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక హాల లూయా heart of gratitude yes ayen ananda parichina bidda 9 mandi vellipoyaru today even christendom the same same ratio 9 is to 1 every 10 people lo 9 mandi ki loka paasirvadale kavali 9 mandi ki ee loka bhagyale kavali but every time that one person returns back to give something back to god ఈ రోజున మీ జీవితాలు దేవునికి ఇవ్వండి మార్చబడిన మీ జీవితాలని చూపించి వచ్చి తండ్రి నీ వల్ల ఇలా ఉన్నాను thank you lord tell that God is rejoice for that heart talalu vansandi chinna prarthana chinna prarthana oka nimisham samayam teeskuni 
విన్న వాక్యపు వెలుగులో కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నావా అయ్యాడు తండ్రి నా మొండితనాన్ని తీసివేయండి నా అజ్ఞానాన్ని మన్నించండి నీవు కోరుకునే మంచి సమరయుడిగా నన్ను మార్చండి అయ్యా తొమ్మిది మంది వెళ్ళిపోయినా వెనక్కి తిరిగి వచ్చి ఆ బిడ్డ నీ హృదయాన్ని ఆనందింపజేశాడు నేను కూడా ప్రభువా లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ టు యూ విత్ సారీస్ అండ్ విత్ థ్యాంక్ యూస్ లెట్ మీ ఫీల్ యువర్ హార్ట్ ఫర్ వాట్ యూ ఆల్రెడీ గేవ్ మీ జస్ట్ లైక్ దట్ సండే స్కూల్ కిడ్ లాడ్ యూ గేవ్ మీ సో మెనీ టాయ్స్ బట్ గివ్ మీ వన్ మోర్ థింగ్ గివ్ మీ ఏ థ్యాంక్ఫుల్ హార్ట్ ప్రార్థించుకుందాం కృపగల తండ్రి ఎస్ఐయ ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నీ వాక్యము విని నీ వాక్యము చేత ఏ హృదయము హత్తుకోబడిందో బలపరచండి ఆ హృదయాన్ని మంచి సమరయుడిలా రాబోయే రోజుల్లో నీ మహిమ కొరకు చక్కని పాత్రగా చక్కని బిడ్డగా చక్కని కుటుంబంగా ఈ పట్టణంలో నీ మహిమ కొరకు వాడుకునండి ప్రభువా త్రోసివేసే దేవుడు కావు యూ ఆర్ ద ట్రూ గేట్ వే ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ కుష్టి రోగుల్ని ఎవ్వరూ చూడకపోయినా నీ వాగావు చూచావు కరుణించు హ్యావ్ మర్సి అని అడిగిన బిడ్డలకి గ్రేస్ నే నీవు ఇచ్చావు తండ్రి ఎస్ఏ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ఏ బిడ్డలు ఏ వేదనల్లో ఏ ఇబ్బందుల్లో ఏ సమస్యల్లో ఉన్నారో ఆ కుష్టి రోగుల్ని ఆశీర్వదించిన చేతులు మీవి యుర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బ్లెస్ దెమ్ లాడ్ యువర్ రిడీమర్ విడుదల వచ్చి ఉన్నదని పాడాము తండ్రి ఎస్ లాడ్ యువర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ దెమ్ ప్రతి బిడ్డను తండ్రి నిండారుగా ఆశీర్వదించి నీవే బలపరిచి ప్రభా యాజ్ దర్ ఎంట్రింగ్ ఇన్ టు ద బ్లెస్డ్ మంత్ హృదయాల్ని ప్రభువా గ్రాటిట్యూడ్తో నింపి లాడ్ ఆల్రెడీ ప్రభు భయంకరమైన పాండమిక్లో వాళ్ళని సజీవులుగా కాపాడుకున్నావు యూ హ్యావ్ గ్రేట్ ప్లాన్స్ ఫర్ దయర్ లైఫ్ లాడ్ మేక్ దెమ్ అ బ్లెస్డ్ లైఫ్ ఇన్ యువర్ సైడ్ ప్రతి బిడ్డని దీవించి తండ్రి వారి హృదయాంతరాల్లో ఉన్న ప్రతి సమస్యను తీసివేసి నీవే తండ్రి ఆశీర్వాదములతో నింపమని నీ చేతులకి అర్పించుకుంటూ నజరేయుడైన యేసు నామమున ప్రార్థన చేయించున్నాము తండ్రి ఆ మేన్ ఆ మేన్ ఆ మేన్ హలలుయా దేవ